సినిమా ఇన్ మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మ్యాట్ క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం బ్రాండ్ బాబు మూవీ రివ్యూ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తన బ్రాండ్ ని పక్కాగా బిజినెస్ చేసుకుంటున్న వాళ్లలో టాప్ పొజిషన్ లోనే ఉంటారు డైరెక్టర్ మారుతి మాస్ పల్స్ తెలిసిన డైరెక్టర్ గా మారుతికి బ్రాండ్ పడింది దాన్ని బాగానే క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు ఆ ప్రాసెస్ లోనే లేటెస్ట్ గా బయటకు వచ్చిన సినిమా బ్రాండ్ బాబు ఈ వారం థియేటర్ లోకి వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం విషయానికి వస్తే బ్రాండ్ లో పిచ్చి ధనవంతుడు కూడా ఉన్నాడు ఆయన తన కొడుక్కి చిన్నప్పటి నుంచి అన్నం కాకుండా బ్రాండ్ల మీద మమకారాన్ని మోజుని పెంచి పెట్టి పెద్ద చేశాడు ఆ బ్రాండ్ బాబుకి పెళ్లిడు వచ్చింది ఒక టాప్ బ్రాండ్ అమ్మాయిని చూసే పెళ్లి చేసుకోవాలన్నాడు ఇక్కడ టాప్ బ్రాండ్ అంటే స్టేటస్ అనమాట కానీ కథా రచయిత అతని బ్రాండ్ల తిక్క కుదర్చాలని డిసైడ్ అయ్యాడు హోమ్ మినిస్టర్ ఇంట్లో పనిచేస్తున్న పని మనిషితో బ్రాండ్ బాబుకి లింక్ కలిపాడు ఓరకనే లింక్ కలిపేయలేదు ఓ కన్ఫ్యూజన్ మెలిక పెట్టాడు ఆ మెలిక క్లియర్ అయిన తర్వాత కొడుతులో పడ్డ ఎలుక పరిస్థితి అయింది బ్రాండ్ బాబుది చివరికి బ్రాండ్ బాబు పని మనిషి మధ్య ప్రేమ కథ ఎటువంటి ముగింపును తీసుకుంది అన్నదే ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ ఓవర్ రియాక్షన్ వంటి వాటికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఏమైనా సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఉంటే అవి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది బ్రాండ్ అనే మాట వినపడితే కంపురం పుట్టొచ్చు కసి పుట్టొచ్చు కొట్టాలనిపించవచ్చు తిట్టాలనిపించవచ్చు కురికేయాలనిపించవచ్చు కోసేయాలనిపించవచ్చు తోసేయాలనిపించవచ్చు కానీ ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తే హీరో అంటారు క్రిమినల్ అంటారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి అసలు ఒక విషయం అర్థం కావటం లేదు బ్రాండెడ్ వస్తువుల్ని బ్రాండెడ్ సర్వీసుల్ని పేదవాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు వాడటం లేదా ఓన్లీ డబ్బున్నోళ్ళు మాత్రమే వాడుతున్నారా ఎయిర్టెల్ జియో శాంసంగ్ ఎల్జి ఇలాంటివన్నీ బ్రాండ్లు కాదా కాదని చెప్పండి ఆ బ్రాండ్లు ఓనర్స్ అందరూ కూడా మూకుమ్మడిగా ఏదైనా పెద్ద స్టార్ హోటల్ మాట్లాడుకుని మీటింగ్ పెట్టుకుని మరి కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడుస్తారు ఈ బ్రాండ్ అరాచకానికి మూల కారణం బోయపాటి శ్రీను గారు సరేనోడు సినిమాలో ఏదో ఫైట్ లో ఊపు కోసం బ్రాండ్ అనే వ్యవహారాన్ని వాడితే దాన్ని మారుతి గారు పట్టుకుని ఒక సినిమానే తీసి పారేసి బ్రాండ్ అనే పదం మీదే అసహ్యం పుట్టించారు డబ్బున్నోళ్లు వాడే వస్తువులే వాళ్ళు అందుకునే సర్వీస్ లే బ్రాండ్ కాదు ఎక్కువ మంది వాడేది ఎక్కువ మంది ఇష్టపడేది లోకల్ గా అక్కడ వరకు ఉన్న దాంట్లో పాపులర్ గా ఉన్న ప్రతిదీ బ్రాండే గల్లీకో బ్రాండ్ ఉంటది ఊరికో బ్రాండ్ ఉంటది కాకినాడలో సుబ్బై హోటల్ ండ్ చీరాల్లో పుల్లయ్ బజ్జి ఓ బ్రాండ్ మచిలీపట్నంలో కలంకారీ వరకు ఓ బ్రాండ్ కాదనగలరా అంతదాకా ఎందుకు మాస్ ని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళని మెప్పిస్తూ సినిమాలు తీసి పాపులర్ అవుతున్న మారుతి బ్రాండ్ బ్రాండ్ కాదా డబ్బున్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి మధ్యన తేడా ఉంది ఆ తేడాలోకి బ్రాండ్ ని పట్టుకొచ్చే వివరం లేని ప్రయాస అవసరమా ఈ బ్రాండ్ బాబు మూవీలో మెయిన్ మిస్టేక్ ఇదే క్రేజ్ కోసం వివరం లేకుండా బ్రాండ్ లు గోల తగిలించి చిరాకు చిరాకు చేసి పారేశారు బేసిక్ గా చూసుకుంటే బాగా డబ్బున్న అబ్బాయి ఓ పేదంటి అమ్మాయి మధ్యన ప్రేమ కథ ఈ బ్రాండ్ బాబు సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు లో సినిమాలు మొదలైనప్పటి నుంచి ఇలాంటి కథలు ఇప్పటికి చాలా వచ్చాయి కానీ ఈ సినిమా కోసం కథ రాస్తుంది మారుతి గారు కాబట్టి మాస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బ్రాండ్ అనే పదాన్ని విలన్ని చేసి వెరైటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ట్రై చేశారు కాకపోతే బ్యాడ్ లక్ ఏమిటి అంటే వెరైటీ అనేది ఈ సినిమాలో ఎక్కడా కనిపించలేదు డబ్బున్నోడికి పేదోడికి మధ్యన కథ నడుస్తుంది అంటే డబ్బున్నోడికి బుద్ధి రావాలి అది సినిమా ధర్మం ఆ ధర్మాన్ని ఈ సినిమాలో కూడా పాటించారు పాటించాలి కాబట్టి ధనమతం తలకెక్కిన హీరో తండ్రికి బుద్ధి తెప్పించడం కోసం మారుతి కొన్ని స్కీమ్స్ ని కథలో ఏర్పాటు చేసి పెట్టారు పోతే ఆ స్కీమ్స్ అసలు ఏమాత్రం లాజిక్ పరిధిలోకి రావు మాస్ పల్స్ తెలిసిన మారుతి గారికి లాజిక్ తో సంబంధం లేదు ఎంటర్టైన్మెంట్ పుట్టించడమే ప్రధాన లక్ష్యం పోతే అన్ని సార్లు లాజిక్ ని తొక్కేసి ఎంటర్టైన్మెంట్ పండదు కొన్ని సార్లు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా లాజిక్ ని డిమాండ్ చేస్తుంది ఈ సినిమాలో అటువంటి డిమాండ్ కనిపించింది కానీ ఆ డిమాండ్ ని రైటర్ మారుతి గారు గాని డైరెక్టర్ ప్రభాకర్ గారు గాని పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోకపోతే ఏమవుద్ది కామెడీ కాదు పుట్టేది విసుగు చిరాకు సంఘ బహిష్కరణ అనే ఒక స్కీమ్ పెట్టారు దాన్ని కన్విన్సింగ్ గా అయితే కథలో ఇన్వాల్వ్ చేయలేకపోయారు దాంతో కామెడీ పుట్టాల్సింది పోయి కంపురము కన్ఫ్యూజన్ పుట్టింది సినిమా మొత్తం మీద హీరో హీరో హీరోయిన్ కలవటానికి ఏర్పాటు చేసి పెట్టిన పాయింట్స్ అలాగే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఏర్పడటానికి ఏర్పాటు చేసి పెట్టిన పాయింట్స్ కొంతవరకు బాగున్నాయి అనిపిస్తాయి అవి తప్పించి బ్రాండ్ల గోల ఉన్నోళ్ళు లేని వాళ్ళకి మధ్యన గొడవ సంఘ బహిష్కరణ స్కీమ్ ఇవన్నీ కూడా టీవీ సీరియల్ నే తలిపిస్తాయి ఎంతైనా ఈ సినిమా డైరెక్టర్ బుల్లితర మెగాస్టార్ కదా ఆయన అనుభవాన్ని అంతా టాలెంట్ తో రంగరించి
అవతల వాళ్ళకి కథ ఇచ్చేదానికి తేడా ఉంటదని అనుకోవచ్చు డైరెక్టర్ ప్రభాకర్ గారు కూడా కన్విన్స్ చేసే విధంగా అయితే సినిమాని ప్రజెంట్ చేశారని చెప్పుకోవడానికి లేదు ఈ సినిమా కంటే కూడా ఆయన నెక్స్ట్ నువ్వే మూవీని చాలా బాగా తీశారు సాంకేతికంగా అన్ని విభాగాల పనితీరు ఓకే పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది అంతే నటీ నటుల అభినయం విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాతో హీరోగా పరిచయమైన సుమంత్ శైలేంద్ర పర్వాలేదు అనిపించాడు పోతే ఈ సినిమాకి హైలైట్ మాత్రం ఇషా రెబ్బా అలాగే మురళీ శర్మ గారు ఇషా చాలా చక్కగా చేసింది టాలెంట్ ఉన్న తెలుగు అమ్మాయి ఇంకా మంచి అవకాశాలు రావాలి అమ్మాయికి ఈ సినిమాని ఏ విషయం కోసం అయినా ఒకసారి చూడొచ్చు అనుకుంటే మురళీ శర్మ గారి కోసం చూడొచ్చు అంతకు మించి మరే విషయాన్ని ఆప్షన్ లోకి తీసుకునే అవకాశం లేదు అంత బాగా చేశారు ఆయన రావు గోపాల్ రావు గారిని బొమ్మ నిరాణి ని కలిపి చూపెట్టారు ఆయన వండర్ఫుల్ యాక్షన్ అంతే వీలు కాకుండా సినిమాలో కనిపించిన మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరూ వారి పాత్రల ప్రకారం బాగానే చేశారని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తంగా బ్రాండ్ బాబు మూవీ గురించి చెప్పేది ఏమిటి అంటే బ్రాండెడ్ పైత్యం విచ్చలవిడిగా వీర విహారం చేసి విసిగెత్తిచ్చింది ఆ పైన మారుతి బ్రాండ్ వాయింపుడు ప్రభాకర్ బ్రాండ్ వేయింపుడు స్పెషల్ అట్రాక్షన్స్ అన్నమాట ఇక ఈ సినిమాని చూడటానికి సంబంధించి ఎవరి ఇష్టం వారిది బ్రాండ్ బాబు మూవీకి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మరో మూవీ రివితో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బీ కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్